देवनामन के महिम कलगन गका प्रार्थना शक्ति ने टीवी कार्यक्रम में विकसित ना विश्वास लंदर के प्रभाव ने ये सुक्रिस्त नाम अमना मेरे कोशिश वमलो तेले पाच कुंटना न मेरे बागुनरा बागुंडा लनी प्रतिनिधि मेरे कोर को प्रार्थित ना न हने कमंडी मेरे फोन कॉल सोचे स्तु नरु मेरे कोर को प्रार्थित स्तु ना मु देवड़ मेरे पटलाद बुत कार्यालु आशेरे कार्यालु जरिगिं चलनी मेरे कन्नी टिनी देवड़ तुड़वालनी प्रतिनिधि मेरे कोर को प्रार्थित स्तु ना तब्बा कुंडा देवड़ कार्यालु जरिगिं स्तड मरी ये एग्जाम्स कोर कोड़ पिल्ले लेन्तो मरी प्रायस पढ़ते उन्हरु टेंथ क्लास एग्जाम इंटर एग्जाम्स आई पे ने म टेंथ क्लास एग्जाम्स कोर कोड़ा पिल्ले लो तंदर पढ़ते उन्हरु बाय पढ़ते उन्हरु अम्मा प्रार्थन चेंडी आंटी प्रार्थन चेंडी म के एग्जाम्स ने चाला बाइंगुंडी बाइंगुंडा न कनाइना अंटनरु मिलो ज्ञान मंचिक चादवेंडी देवा नक धैर्य नियंडी प्रवा अपवादी भाई मने द मामल पेट्टी बाहर पड़तंदी आ भयन निंची मामल विरपिंच तंड्री नु गप्पा कार्यालु जरगिंच तंड्री ने तप्पा कुंडा परीक्षण लो पास वाला या अनि मेर प्रार्थिंच ना पुरु तप्पा कुंडा देवडू मे परीक्षण लो जाय मने स्तारु विस्का का प्रार्थन अनेक लक्षण मुख्य देवा नक सहायन चेंडा या नक परीक्षा लुने या परीक्षा लोने तपकुंडा पास वाला या नक मंची ज्ञान भी एंड या परलोक का ज्ञान नहीं एंड या ने नेम चादवालो नक तेलिया परचिंडा या बाइल परचिंडा या नक परीक्षा लो अच्छे टटलू मेरे चेस्ट नंद के मिक्वांदना लाया ने मेरे प्रार्थन चेस Adanya pada pada, esai nato unnadu. Nen tapakunda parikshello pasai tan. Nen cahdu kuna i dewar tapakunda naku. Bail parchnad tapakunda nen pasai tan. Nen viswasamula na privida nuunda lani. Nen ista pada tu nan. Pradhan chas kunam. Daigal tenri premgal ki nai na kupa dewar baya. Garchin varvan tamamalni kropolo bater parchnau. Ani kamandi lakshaladi mandi prava ilokan vichpet velpainar. Ani kemandi bakti lu, mak telusin bakti lu. Ento mandi ilokan bercepat well pain hari ya. Kan mama leh te berat kunci na wendi kante ni lo berat kedan ke. Ni to jiwin cedan ke. Ni korku saksi miran korku mama leh berat kunci na waya. Anjuran beti ni kusto terala ya. Emici bironam tiucko galmanaina. Ni krupa bahul yamu. Ma pay unand ke mik bandna la ya. Krup galigi na tenri. Kani keram cipu ada. Nikusto teral celing cikun tena. Apa wadi prati nimsham mama le bay perdu unta daya. Abay mana paradroli prawa maku dayrim nan kerencman pradisna. Ego bidal nai nai exam raidan ki prawa war sidd perdu unta gan ap tenri. Napa prawa bayam tiswesi, andolan tiswesi, ma parikshello me metla ani bay perdu kunda. Esai mata unnad. Tapa kunda me parikshello pasai tam. Ma dewud mak tapa kunda. Cupis tadu, periksa lak job is tadu, mak manci televi, nyana mu nyapu sekte, alaucin is tadu, ane viswasamulo, bedal bal padan kropcup man pratisna, divin cendaya, asrama divin cendi, exam rasa, inter exam rasa raya, abedal amdan ni divin cend, tapa kunda mir periksa lo, jai mis taru, mik bandna, jai mis taru, mik bandna laya, ayak kropcup pan, iko prawa, bal hin dal ni, ni balam tu nimpunain, sekte hin dal ni, ni sekte tu nimpunain. अने एक कमंडी वेदन तो बाद तो दुखम तो प्रवा ये टीवी मुंडे टे कुछ न रहिया आया ये वेदन उन्ने दो ये दुखम उन्ने दो निकतल से या बार कन्नी टीनी नाट्यम का मात से या सातान डे प्रति कुटम बमलो चल रहे तो सातान डे प्रवा बार नी नी नूडी दूर परस्तु प्रवा बार नी भाईपटीस्तु न रहिया कन्नूगोपदेवड़ Memni sanid lo perhatiin si, melel pun dekoran kurupacup man, ego matlade ni enka daya, ni silo chat ek nanu maruk baci. I kucinna bedal to, na to mir matlade man. Yes, sate parshudda nama mune batadu cina antar. Ame, ame. Dewu dewu mel dewin cina kaka, mari poin awar manta, mana mu cahdukunam. Kitan lagran dewu tomben algawat jaim padamula wacina mlo. Niat mantel kasta dewu mlo pogati. Barikinem madni kalau kecewa itu, ani wakem manam dianam cekskunam, 
నీటి మంతలు కష్టం నీటి మంతలు కలుగుతాయి కానీ ఆ కష్టాలు అన్నింటిలోంచి విడిపించగల గొప్ప దేవుడు మనతో ఉన్నాడన్న విశ్వాసాన్ని మనం మర్చిపోకూడదు విశ్వాసంతో ప్రార్థించాలి అదే యాకో పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం పదహారవ వచ్చిన అంటున్నాడు నీతి మంతుల విజ్ఞాపన మనపూర్వకమైనదే బహు బలం గలదే ఉండునన్నాడు ప్రార్థన విజ్ఞాపన చేయాలి ప్రతినిత్యము ప్రార్థిస్తూ ఉండాలి ఇరవై నాలుగు గంటలు ప్రార్థన చేస్తూ ఉండాలి మరి దావిది భక్తుడు కూడా ఉదయ కాలమున మధ్యాహ్నమున సాయంకాలమున నేను ప్రార్థిస్తున్నాను తప్పకుండా నా ప్రార్థన అంగీకరిస్తాడని దావిది భక్తుడు అన్నాడు దినమునికి నేను ఏడు సార్లు నేను స్థుతిస్తున్నాను అన్నాడు మరి మనం స్థుతిస్తున్నామా ప్రార్థిస్తున్నామా ఈ రీతిగా మనం ఉంటున్నాము మరి దేవుని స్థుతిస్తూ ప్రార్థిస్తూ మనకున్న బాధలన్నీ ఆయన ముందట ఉంచి మనం పందెవ రంగంలో పరిగెడుతూ ఉంటే దేవుడు మనకి సహాయం చేస్తూ ఉంటాడు భయపడిపోతూ ఉంటాం చాలామంది ఫోన్ కాల్స్ చేస్తుంటారు అమ్మ చాలా భయంగా ఉందమ్మా నా బిడ్డలు మారటం లేదయ్యా నా బిడ్డలు మారారు కానీ మళ్ళీ పాత జీవితానికి అలవాటు పడిపోతున్నారు అమ్మ నా కుటుంబాన్ని నా కుటుంబం కొరకు ప్రార్థించు నా కొరకు ప్రార్థించు అమ్మా అని అనేక మంది ఫోన్ కాల్స్ చేస్తున్నారు అనేక మంది ఏ హృదయాన్ని తట్టిన ఈ దినాల్లో హృదయం నిండా సాతానుడు భయము ఆందోళన అన్నీ పెట్టి భయపెట్టి చేస్తూ ఇంక నీ పని అయిపోయిందిలే ఇంకేమీ లేదులే అని సాతానుడు భయపెట్టిస్తూ ఉంటాడు కానీ నా ప్రియబిడ్డ ఆయన అంటున్నాడు అప్పవాదిని ఎదిరించండి వాడు మీ ఎద్ద నుండి పారిపోవని అన్నాడు ఎదిరించాలి మనం ఎదిరించకుండా భయపడిపోతుంటే వాడు వచ్చి మనలోనే కూర్చుంటాడు మనతోనే కూర్చుంటాడు మన బిడ్డల ద్వారా మన కుటుంబం ద్వారా మన భార్య ద్వారా మన భర్త ద్వారా ఇరుగు పొరుగు ద్వారా మనం భయపెట్టిస్తూ ఉంటాడు కానీ ఆయన అంటాడు భయపెడుతున్నాడు కాబట్టి వాడిని ఎదిరించండి వాడు మీ వద్ద నుండి పారిపోతాను అంటున్నాడు కానీ మనము ఎదిరించం చాలాసార్లు భయపడిపోతూ ఉంటాం కష్టం రాగానే భయపడిపోతూ ఉంటాం ఎలాగ ఎలాగ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఎక్కడ తిరగాలి అని భయపడిపోతున్నా ఆయన అన్నాడు మీరు భయపడకుడి మీకు లోకంలో శ్రమలు ఆయన ధైర్యం తెచ్చుకోండి నేను లోకాన్ని జయించున్నాను అన్నాడు గొప్ప దేవుడు ఆయన జయించున్నాడు ఈ నలభై దినాలు మీరు ప్రభుతో ఉన్నారని ప్రభులో గడుపుతున్నారని నేను విశ్వాసంతో ఉన్నాను ఎందుకంటే తప్పకుండా ఈ నలభై దినాలు అయితే ఇంకెక్కువ ప్రభుకి దగ్గరగా జీవించినప్పుడు అప్పవాది ఇంకెక్కువ దగ్గరగా మనకు వస్తూ ఉంటుంది ఎన్నో మన పనులు చెరగొడుతూ ఉంటుంది మనం ప్రార్థించుకోకుండా చెరగొడుతూ ఉంటుంది మనం బైబిల్ చదువుకోకుండా గుడికి వెళ్ళనియకుండా ఉపవాసం ఉండనియకుండా ఎన్నో ప్లాన్స్ వేస్తూ ఉంటుంది కానీ దాన్ని ఎదిరించమన్నాడు నా ప్రిబిడ్డ మరి ఈ నలభై దినాలు ప్రభుకి దగ్గరగా జీవిస్తున్నామని నేను నమ్ముతున్నాను ప్రభుకి దగ్గరగా జీవించినప్పుడు అలవాట్లు ఏమైతే ఉన్నావో ఈ నలభై దినాలే అలవాట్లు మార్చుకొని కొంతమంది సినిమాలకు వెళ్ళాం మేము సినిమాలకు వెళ్ళాం మేము మాంసం తినం మేము తెల్లబట్టలు వేసుకుంటాం మేము ఇలాగుంటాం అలాగుంటామని ఈ నలభై దినాలే కాదు గుడికి వెళ్తాము అని అలాంటి కాదు ఈ నలభై దినాలు దాటిన తర్వాత కూడా నువ్వు అదే జీవితాన్ని అవలంబించాలి ఎందుకు బ్రతకనిచ్చాడో తెలుసా మరొకసారి నీ పాపలను క్షమించడానికి కొరకు నిన్ను తన మార్గంలో నడిపించుకోవడానికి కొరకు తనతో కూర్చుండి పెట్టుకోవడానికి కొరకు మరొకసారి నీకే తరుణం ఇచ్చాడు నాకే తరుణం ఇచ్చాడు ప్రభుతో ఉండాలని ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడు ఆయనతో జీవించాలని ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడు చాలామంది ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటారు ఆయన ఏమంటున్నాడు మీకు శ్రమ సంభవించినా ప్రార్థన చేయాలన్నాడు శ్రమలు కలిగినప్పుడు ప్రార్థన చేయాలి పాటలు పాడాలి సంతోషంగా అందుకే సియోన్ నివాసులారా నేను వచ్చి మీ మధ్య నివాసం చేతను సంతోషంగా ఉండి పాటలు పాడమన్నాడు సంతోషంగా ఉండి మనం పాటలు పాడుతుండాలి దేవుణ్ణి స్థుతించాలి ఎప్పుడైతే దేవుణ్ణి స్థుతిస్తామో అద్భుతాలు మన పట్ల జరిగిస్తాడు దేవుడు మనం స్థుతించకుండా ఎప్పటికీ ఏదో నేను చెప్పాను పోయిన వారం వాల్యూమ్ ఈ లోక వాల్యూమ్ తక్కువ చేసుకుని పరలోక వాల్యాన్ని మనం పెంచినప్పుడు దేవుడు మన పట్ల అద్భుత కార్యం జరిగిస్తాడు నిహేమ్యా ప్రార్థించాడు పాడైపోయిన గోడల కొరకు ప్రార్థి దేవుడు అద్భుతం జరగలేదా దేవా మేలుకైనా నీ జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు కృపకైనా నీ జ్ఞాపకం చేసుకోమన్నాడు దేవా నా చేతుల్ని బలపరచన్నాడు అలాంటి ప్రార్థన చేస్తున్నావా ఎస్తే ప్రార్థన చేసింది మరి దేవుడు అద్భుత కార్యాలు శాసనాలని మార్చేశాడు మరి అలాంటి గొప్ప దేవుడు మనతో ఉన్నాడు బిడ్డ భయపడకు శాసనాలు అయిపోతే అన్నీ అయిపోతాయి కానీ మనల్ని నడిపించే దేవుడు గొప్పవాడు మనతో ఉన్నాడు మన కన్నీటిని నాట్యంగా మార్చే దేవుడు మనతో ఉన్నాడు భయపడకూడదు అందుకే అన్నాడు కొంతమంది అంటుంటారు ఏ ప్రార్థన చేస్తున్నామమ్మా ప్రార్థన చేయడం వల్ల ఏం లాభము మేమెంత ప్రార్థన చేసినా దేవుడు వింటలేడమ్మా మేమెంతో కన్నీరు కారుస్తున్నాం ఉపవాసం ఉంటున్నాం దేవునితో మరి యోగ గ్రంథం ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయము పదిహేనవ వచ్చినప్పుడు అన్నాడు మేము ఆయన గూర్చి ప్రార్థన చేస్తే ఏ లాభం కలుగునని వారు చెప్పదురు ఏ లాభం కలుగుతుంది ప్రార్థన చేస్తున్నాం కానీ ఏమున్నది అని అంటామంటే మనం కానీ యశయ గ్రంథం పద్దెనిమిది అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వచ్చిన వారు ఏహోవ వైపు తిరగగా 
ఆయన వారి ప్రార్థనను అంగీకరించి వారిని స్వస్థపరచదును మనం ఆయన వైపు తిరిగినప్పుడు కంప్లీట్గా మనం ఆయనకు సరెండర్ అయిపోయినప్పుడు దేవుడు తప్పకుండా మనం ప్రార్థన ఆలకిస్తాడు ప్రార్థన ఆలకించడం నీ కన్నీరు కార్చదు బిడ్డ తప్పకుండా నీ ప్రార్థన వింటాడు నీ కన్నీటిని చూస్తున్నాడు నీ కన్నీటిని ఆయన నాట్యంగా మారుస్తాడు ఎందుకు భయపడిపోతావు ఎందుకు అదిరిపోతావు ఏషియా గ్రంథం నలభై అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిన నీకు తెలియలేదా నువ్వు వినలేదా బూదిగంతములను సృజించిన యహోవా నిత్యుడకు దేవుడు ఆయన సొమ్మశిలడు అలియడు బూదిగంతాలు సృజించిన దేవుడు ఆయన సంగతి నువ్వు వినలేదా అని అంటే ఏమంటే ఆయన సొమ్మశిలడు అలయడు ఆయన జ్ఞానము శోధించట అసాధ్యం సొమ్మశిల్లని వారికి బలం ఇచ్చేవాడు ఆయనే హాలెలుయ నువ్వు కృంగిపోతున్నావేమో ఏం పని అయితే లేదు నా చేతిలో ఏం డబ్బులు లేకపోతుంది నేను ఏం చేయలేకపోతున్నానని సొమ్మశిల్లిపోతున్నావా వెదన పడిపోతున్నావా ఆయన అంటున్నాడు సొమ్మశిల్లి వాళ్ళకి బలం ఇచ్చేవాడు ఆయన హాలెలుయ హాలెలుయ శక్తి విహీన్లకు బలాభివృద్ధి కలుగు చేయవాడు ఆయనే శక్తి లేదని కూర్చునేమో నీకు బలాభివృద్ధి కలగ చేస్తాడు సొమ్మశిల్లిని వారిని ఆయన ఉద్ధరిస్తాడు లేవనెత్తుతాడు ఆయన మనం సొమ్మశిల్లి పడిపోయినప్పుడు వేదన పడిపోయినప్పుడు సైతాన్ అంటుంది ఇక అయిపోయిందిలే అయిపోయిందిలే అంటూ ఉంటుంది కానీ అట్లా అనుకోకూడదు దేవుడు తప్పకుండా కార్యం జరిగిస్తాడు కొరింతీల క్రాసన మొదటి పత్రిక పదిహేనవ అధ్యాయం పంతొమ్మిదవ వచ్చిన ఈ జీవిత కాలం మట్టుకే మనం క్రీస్తునందు నిరీక్షించిన వారమైన ఎడలా మనుషులందరికంటే దౌర్భాగ్యులమైంది ఈ జీవిత కాలం అంత మట్టుకే ఏ దేవుడు ఏదో లే ఏదో వంతుకు ప్రార్థన చేస్తున్నాంలే ఏదో వంతుకు బైబిల్ చదువుకున్నాంలే ఏదో వంతు గుడికి వెళ్తున్నాంలే అనుకుంటున్నావేమో కానీ నువ్వు మరణించిన తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్తావో జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి అందుకే అన్నాడు దౌర్భాగ్యం అంట నిరీక్షించు వారం అయితే ఇన్ని ఎడలా మనుషులందరికంటే దౌర్భాగ్యములు అవుతాం మనం దౌర్భాగ్యులుగా ఉండడానికి ఆయన పిలవలేదు మనం నీతిమంతులుగా ఉండడానికి ఆయన పిలిచాడు ఎంత గొప్ప దేవుడు అందుకే రోమిల క్రాసన్ పత్రిక పదిహేనవ అధ్యాయం పదమూడు మీరు పరిశుద్ధాత్మ శక్తి పొంది విస్తారముగా నిరీక్షణ గల వారొకటకు నిరీక్షణ కత్తయకు దేవుడు విశ్వాసం ద్వారా సమస్త ఆనందముతోనూ సమాధానముతోనూ మిమ్మను నింపును గాక హాలెలుయ హాలెలుయ ఎంత గొప్ప మాటలు ఇవన్నీ మనం ఇవన్నీ చేసుకోవాలి ప్రార్థన చేయడం వల్ల ఉపవాసం ఉండాలి వీటి వల్ల ఏం ప్రయోజనములే అనుకుంటున్నావు కానీ దేవుడు నేను తప్ప సొమ్మశిల్లి వారికి బలాభివృద్ధి కలిగిచ్చేవాడు ఆయన కృంగిన వారిని లేవనెత్తేవాడు ఆయన ఎంత గొప్ప దేవుడు అందుకే అన్నాడు కీర్తనలు ముప్పై ఐదవ అధ్యాయం పదవి వచ్చిన ఆయన రక్షణ బట్టి నేను సంతోషించదు మించిన బలము గల వారి చేతి నుండి దీనులను దోచుకుని వారి చేతి నుండి యు దీనులను దరిద్రులను విడిపించడానికి అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నాను స్వస్థపరచటకు వేదంలో ఉన్న వారిని విడిపించడానికి కొరకు ఆయన దిగి వచ్చాడు ఆయన అందుకే నీ కొరకు నా కొరకు ఆయన సిల్వలో రక్త బలయాగము అనుభవించాడు ఎందుకో తెలుసా అందుకే ఇంకెన్నాడు కీర్తనల గ్రంథం ముప్పై మూడో అధ్యాయం పద్దెనిమిదవ వచ్చినప్పుడు వారి ప్రాణమును మరణము నుండి తప్పించటకును కరువులో వారిని సజీవులుగా కాపాడుటకును యహోవా దృష్టి ఆయన ఎందు భయభక్తులు గల వారి మీదను ఆయన కృప కొరకు కనిపెట్టి వారి మీదను నిల్చును హాలెలుయ్య హాలెలుయ్య వారి ప్రాణమును మరణము నుండి తప్పిస్తాడు ఎంత గొప్ప దేవుడు తెలుసా కరువులో ఉన్న వారిని సజీవులుగా కాపాడతాడు అంత గొప్ప దేవుడండి అందుకే ఆయనను ప్రార్థన చేయాలి అందుకే ఆయన కీర్తనలు పాడాలి అందుకే ఉపవాసం ఉండాలి అవన్నీ అద్భుత కార్యాలు జరిగించే దేవుడు అని మనం ఎప్పుడైతే ప్రార్థన చేస్తామో దేవుడు మన పట్ల అద్భుత కార్యాలు జరిగిస్తాడు గొప్ప దేవుడు అందుకే అండి నిర్మాకాండం ఇరవై రెండవ అధ్యాయము ఇరవై రెండవ వచనంలో విధవరాలనైనా నువ్వు దిక్కులేని పిల్లలైనా బాధ పెట్టకూడదు ఇరిమియా గ్రంథము నలభై తొమ్మిది పదకొండు వచనంలో అనాథులకు నీ పిల్లల్ని విడుము నేనే వారిని సంరక్షించదును నీ విధవరాండ్రు నన్ను ఆశ్రయింపవలను చూసారా ఆయన ఎన్ని చెప్తున్నాడో ఆశ్రయించండి మీరు భయపడుతున్నారేమో భయపడకండి దేవుడు తప్పకుండా మీ శ్రమలను పోగొట్టి దేవుడు మీకు నెమ్మదిని అనుగ్రహిస్తాడు అందుకే అన్నాడు అపవాది నిద్రించండి వాడు మీ యొద్ నుండి పారిపోనండి ఇంకా సామెతల గ్రంథం ఎనిమిదవ అధ్యాయం పద్దెనిమిది నుంచి ముప్పై నాలుగు వరకు చూస్తే అనుదినము నా గడప ఎద్ద కనిపెట్టుకొని నా ద్వారబంధముల ఎద్ద కాచుకొని నా ఉపదేశం విని వారు ధన్యులు నన్ను కనుగొని వాడు జీవమును కనుగొను ఏహో ఆ కటాక్షం వాణి కలుగును నన్ను కనుగొని వాడు తనకే హాని చేసుకొనొచ్చు నా ఎందు హసయ్య పడివారు అందరూ మరణమును స్నేహించదు చూసారా ఆయన గడప ఎద్ద కనిపెట్టుకుని ఉండాలి అయ్యా నువ్వు నాకు సహాయం చేయండి అయ్యా ఆయన సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తూ మొర పెట్టుకుంటూ బతిమలాడుకుంటూ ఎప్పుడైతే మనం ఉంటామో దేవుడు మన పట్ల అద్భుత కార్యాలు జరిగిస్తారు భయపడకూడదు 
భయపడద్దు భయపెట్టిస్తూ ఉంటే సాతన్ ఎవరిని మిరింగుదునాని తిరుగుతూ ఉంటాడు కాబట్టి అపవాదిని ఎదిరించండి వాడు మీ ఎద్దు నుండి పారిపోతాడు అంటున్నాడు అందుకే కీర్తన గ్రంథం తొంభై ఆరవ అధ్యాయం ఆరవ వచ్చినంలో ఆయన సన్నిధిలో ఘనతా ప్రభావములు బలమును సంతోషమును ఆయన ఎద్దు ఉన్నవి బల సౌందర్యములు ఆయన సన్నిధిలో ఉన్నవి కీర్తనల గ్రంథం పదహారవ అధ్యాయం పదకొండు వచ్చిన నీ సన్నిధిని సంపూర్ణ సంతోషములు కలవు నీ కుడి చేతిలో నిత్యము సుఖములు కలవు ఆలెలుయ ఆయన చేతిలో సంపూర్ణ సౌందర్యం బలము సమస్తం ఆయన చేతిలోని కాబట్టి ఆయన సన్నిధిలో నువ్వు ప్రార్థించుకోవాలి ఎప్పుడైతే నువ్వు ప్రార్థన చేస్తావో దేవుడిని పట్ల అద్భుత కార్యం జరిగిస్తాడు అందుకే అన్నాడు మొదటి పేతు రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము ఏడవ వచనంలో ఆయన మిమ్మల్ని గూర్చి చింతించున్నాడు గనక మీ చింత యావత్తు ఆయన మీద వేయడి నిబ్బరమైన బుద్ధి గలవారే మెలకుగా ఉండడి మీ విరోధి అయిన అపవాది గర్జించు సింహం వలె ఎవరిని మిరుంగుదునా అని వెతుకుచు తిరుగుచున్నాడు లోకమందున్న మీ సహోదరులేంది ఈ విధమైన శ్రమలే నెరవేర్చినవని ఎరిగి విశ్వాసమందు స్థిరులై వారిని వెదిరించుడి అన్నాడు హాలెలుయ 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 తప్పకుండా ఆ శ్రమల నుంచి బాధలోంచి తప్పకుండా ఆయన విడిపిస్తానని అంటున్నాడు మన దేవుడు గొప్ప దేవుడు మన దేవుడు ఆశ్చర్య కార్యాలు జరిగించే దేవుడు మన పట్ల ఆయన అద్భుతాలు చేస్తాడు మనల్ని ఒట్టిగా విడిచిపెట్టే దేవుడు కాదు మరి పేత రాసిన మొదటి పత్రిక పంతొమ్మిదవ వచనంలో అమూల్యమైన రక్తము చేత పద్దెనిమిదవ వచనంలో పితృ పారంపర్యమైన మీ వ్యర్థ ప్రవర్తనను విడిచిపెట్టినట్లుగా వెండి బంగారములు వంటి క్షయ వస్తువుల చేత మీరు విమోచింపబడలేదు కానీ అమూల్యమైన రక్తము చేత అనగా నిర్దోషమును నిష్కళంకన నిష్కళంకమునగు గొర్రె పిల్ల వంటి క్రీస్తు రక్తము చేత విమోచించబడితేనని మీరు ఎరుగుదురు కదా మనం ఎవరితోనని నిష్కళంకమైన రక్తం పరిశుద్ధ రక్తంతో మనం కడగబడ్డాం మనం పవిత్రలుగా చేయడానికి ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడు అందుకే అన్నాడు అపవాదిని ఎదిరించండి వాడి మీ వద్ద నుండి పారిపోతాడు గర్జిజ్జు సింహమ్మలి ఎవరిని మిరింగుదునా అని మరి అపవాది తిరుగుతుండగా అపవాదిని జయించాలంటే దేవుని శక్తి మనకు కావాలి ప్రార్థన చేయాలి ఉపవాసం ఉండాలి కన్నీరు కార్చాలి అందుకే యోవెల్ ప్రవక్త అంటున్నాడు రెండవ అధ్యాయం పన్నెండు పదమూడు వచ్చింది ఇప్పుడైనను మీరు ఉపవాసం ఉండి కన్నీరు విడుచుచు మనోపూర్వకంగా తిరిగి నా యొద్దకు రండి ఇదే యహోవాకు మీ దేవుడైన యహోవా కరణ వాత్సర్యములు గల వాడును శాంతమూర్తి అత్యంత కృప గల వాడునయ్యండి తాను చేయను ఉద్దేశించిన కీడును చేయక పశ్చాత్తాపడును గనుక మీ వస్త్రములను కాక మీ హృదయములను చింపుకొనడి ఆయన తట్టు తిరుగుడు ఆయన తట్టు తిరగాలి మనం ఎప్పుడైతే ఆయన తట్టు తిరుగుతామో దేవుడు మన పట్ల అద్భుత కార్యాలు జరిగిస్తాడు మరి మనం చూస్తున్నాం యోగు కూడా అంతే దేవుని వైపు తిరిగాడు బిడ్డలు పాపం చేస్తారేమో అని అరుణోదయాన్ని లేచి ఒక్కొక్కరి కొరకు బలిని అర్పిస్తూ ఉన్నాడు ఆయన ఎలాగున్నాడంటే యథార్థంగా ఉన్నాడు న్యాయవంతుడు దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలవాడు చెడుతనమని విసర్జించినవాడు భూమి మీద అటువంటి వాడు ఎవరు లేరన్నాడు సర్టిఫికేట్ ఇచ్చాడు దేవుడు కానీ సాతాన్ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చింది అబ్బా ఎంత శ్రద్ధ తీసుకున్నాడో కుటుంబం గురించి బిడ్డల చుట్టూ కంచ వేసుకున్నాడు ప్రార్థననే కంచ వేసుకున్నాడు పాపం చేస్తారేమో అని అరుణోదయాన్ని లేచి బిడ్డల కొరకు నా ప్రి బిడ్డ ఈ నలభై దినాలు నువ్వు ఉపవాసం ఉంటున్నప్పుడు నీ బిడ్డల కొరకు నువ్వు కంచె వేసుకోవాలి నీ బిడ్డల ప్రాణం కొరకు ఆయన వైపు చేతులు ఎత్తాలి తెల్లవారు జామును లేచి నీ బిడ్డల కొరకు ప్రార్థన చేయాలి ఉపవాసం ఉండాలి ఒక్కొక్క నిమిత్తం ప్రార్థన చేయాలి మేము తెల్లవారుజాము లేసి ప్రార్థన చేస్తాం మన బిడ్డలు మన బిడ్డలు బాగుండాలంటే ఎవరో ప్రార్థన చేయడం కాదు నువ్వు ప్రార్థన చేయి నీ పట్ల అద్భుత కార్యం జరిగిస్తాడు నీ బిడ్డలను అభివృద్ధి పరుస్తాడు ఆయన ఎంత గొప్ప దేవుడు తెలుసా ఏ బలగా చేశాడు కానీ అది ఏం చెప్పిందంటే మనకు తెలుసు ఏబుని అబ్బా ఊరకుండానా కానీ ఏబు అంటున్నాడు ఏది వస్తాడని భయపడ్డానో ఏబు గ్రంథం మూడవ అధ్యాయం ఇరవై ఐదవ వచనంలో ఏది వచ్చినా నేను బాగుగా భయపడుతున్నా అది ఏ నాకు సంభవించింది నాకు భీతి పుట్టించిందే నా మీదకి వచ్చినది విశ్రాంతి లేదు నెమ్మది లేదు సుఖము లేదు శ్రమయే సంభవించున్నది అని అంటున్నాను చూసరా మనం ఏ రీతిగా ఉన్నాం దావిది భక్తుడు అన్న గాడంత కర్పలోయలో నేను సంచరించినాను ఏ అప్ప ఆయనకు భయపడ్డాను ఎందుకంటే నువ్వు నాకు తోడుగా ఉన్నావు నీ దుడ్డు కర్రీ నీ దండం నన్ను ఆదరిస్తుందని ధైర్యంతో ఉన్నాడు నా దేవుడు నాకు ఉన్నాడు అని కానీ యోగు భయభక్తులు కలవాడు అన్నీ కానీ సంభవిస్తుంది ఏ కీడు వస్తుందో ఏమొస్తుందో అని భయపడ్డాడు భయపడిందే వచ్చింది అంటున్నాడు భీతి లేదు నాకు శ్రమ ఉన్నది దుఃఖం ఉన్నది వేదన ఉన్నది అంటున్నాడు 
కీర్తన కారుడు అంటే యాభై ఆరో కీర్తన మూడు నాలుగు నాకు బావి సంభవించి తినమునా నేను ఆశ్రయించున్నాను దేవుని బట్టి నేను ఆయన వాక్యం కీర్తించదును దేవుని ఎందు నమ్మికించినాను నేను భయపడను శరీరాధారులు నన్ను ఏమి చేయగలరు అంటున్నాడు ముప్పై నాలుగో కీర్తన నాలుగో వచ్చినప్పుడు నేను యహో వాయద్ద విచారణ చేయగా ఆయన నాకు ఉత్తరం ఇచ్చాను నాకు కలిగిన భయములు అన్నిట్లో నుండి ఆయన నన్ను తప్పించను చూసారా ఆయన భయం కలిగితే దేవుని దగ్గరికి వచ్చాడు ఆయన యొక్క విచారణ చేశాడు నువ్వు విచారణ చేస్తున్నావా భయం కలిగినప్పుడు అందుకే అన్నాడు కాబట్టి యాకో పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం ఏడవ వచ్చినవాడు కాబట్టి దేవునికి లోబడి ఉండి అపవాదిని ఎదిరించుడి అప్పుడు వాడు మీ యొద్ద నుండి పారిపోవును హాలెలుయ హాలెలుయ ఎదిరించాలి భయపెట్టిస్తూ ఉంటాడు మరి మనకు తెలుసు వచ్చాడు కదా అపవాది వచ్చాడు యోగ దగ్గరికి వచ్చాడు ఒకటో అధ్యాయము ఆరో వచ్చినంలో దేవదూతల యోగ సన్నిధి నిలుచుతకి వచ్చిన దినం ఒకటి ఆ దినమున అపవాది యోగవారు వారితో కలిసి వచ్చాను యహో వాడు నువ్వు ఎక్కడి నుండి వచ్చితే అన్నాడుగా భూమి మీద అటు ఇటు తిరుగులాడు చందులో సంచరించి వచ్చితేనని యహో వాకు ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చాను చూసారా అపవాది ఎట్టు తిరుగుతుందంటే భూమి మీద అటు ఇటు అటు ఇటు తిరుగుకుంటే ప్రతి కుటుంబాల్లో తిరుగుతుంది భార్య భర్తల మధ్యన పెడుతుంది మనుషుల మధ్యన పెడుతుంది కొట్లాటలు పెడుతుంది అన్నదమ్ముల మధ్యన కొట్లాటలు పెడుతుంది అక్క చిల్లెళ్ళ మధ్యన కొట్లాటలు పెడుతుంది అది భూమి మీద అటు ఇటు తిరిగి మరి దేవుని దగ్గరికి కూడా వచ్చి అబ్బా ఊరక ఏ ఉన్నాడా మరి చూసారా అనుమానం కలిగించేటట్లు చేస్తుంది విరోధ అపవాదిని గర్జించు సింహం వలె ఎవరిని మృంగుదునా అని వెతుకుతూ తిరుగుతున్నాడు కాబట్టి అపవాదిని ఎదిరించాలి మనం మనం ఎప్పుడైతే అపవాదిని ఎదిరిస్తామో వాడు మన యొద్ధ నుండి పారిపోతానని అంటున్నాడు కాబట్టి అపవాదిని ఎదిరించాలి అపవాది సాతానుడు మోసగాడు మానవునికి దేవుని మాటల మీద అనుమానం కలిగిస్తూ ఉంటాడు మరి మనకు తెలుసు తావ దగ్గరికి వచ్చింది ఇది నిజమా దేవుడు చెప్పాడా ఈ తింటే చచ్చిపోతారు ఈ పండు తింటే మీరు తిన తిన మన చనిపోతారంటే మీరు చావనే చావరైన చెప్పింది చూసారా కానీ అవ్వ పడిపోయింది పాపంలో పడిపోయింది దేవుని మాటకు విరోధంగా ఎంత బా చెప్పిందో అది తన తిని తన భర్తకు కూడా ఇచ్చినట్లు ఈ దినాల్లో కూడా అంతే అపవాది ప్రతి కుటుంబంలో దేవుడు చెప్పాడా ఉపవాసం అని చెప్పాడా తినమన్నాడు తాగమన్నాడు సంతోషించమన్నాడు అన్నీ చేయమన్నాడు అంటారు కొంతమంది ఒక ఆయన అంటున్నాడు కానీ అవన్నీ అంటలేడు వీటన్నిటిని బట్టి నిన్ను తీర్పులోనికి తెచ్చినని జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఆ పక్క కింద ఇచ్చిపెట్టాలి తినమన్నాడు తాగమన్నాడు సంతోషించమని అపవాది అలా నేర్పిస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి అపవాదిని ఎదిరించాలి ఈ దినాల్లో ఈ నలభై రోజులు ఉపవాసంలో ఉన్న నువ్వు అపవాదిని ఎదిరించాలి బిడ్డల ద్వారానో భర్త ద్వారానో కుటుంబం ద్వారానో కోడళ్ళ ద్వారానో అత్త ద్వారానో ఎవరి ద్వారానో మనకు మన మీదకి అది అపవాది లేపుతూ ఉంటాడు కానీ దాన్ని ఎదిరించమంటున్నాడు ఆ శక్తి నాకు కావాలయ్యా ప్రార్థన శక్తి నాకు కావాలయ్యా ప్రార్థన కావాలయ్యా నీతో నేను జీవించాలయ్యా నీతో నేను ఉండాలన్న అని ఎప్పుడైతే నువ్వు అంటావో తప్పకుండా మరి ఆ శాతాన్ని ఎదిరించగలం మనకు కూడా తెలుసు ఏసీ నలభై దినాలు మరి ఆత్మ చేత కొనుపోబడినప్పుడు అరణ్యంలో కొనుపోబడినప్పుడు నలభై దినాలు అయిపోయాక ఆకలి కొనగా అని ఉంటుంది మరి మా తెసు వర్త నాలుగు అధ్య ఒకటి నుంచి పదకొండు వరకు మనం చదివితే నలభై దినములు రాత్రి బగళ్ళు ఉపవాసము నేను పిమ్మట ఆయన ఆకలి కొనగా ఆ శోధకుడు ఆయన ఎదుకు వచ్చి నువ్వు దేవిని కుమారుడి వై ఈ రాళ్ళను రొట్టె లాగినట్లు ఆజ్ఞాపించు అన్నాడు అంటే ఎన్నెమ్మడు ఈ రాళ్ళు రొట్టె లాగాలు చేయమంటున్నాడు కానీ ఆయన అంటున్నాడు మనుషుడు రొట్టె వలన మాత్రం కాదు కానీ దేవుని నుండి వచ్చి ప్రతి మాట వలన జీవిస్తాడు హాలెలుయ్య హాలెలుయ్య అన్నాడా అబ్బా నేను దేవుని కుమారుని రొట్టె లాగినట్లు చేయమన్నాడు కాబట్టి నేను రొట్టెలు చేసుకుని తినేస్తాను అన్నాడా అనలేదు ఆయన ఆయన అంటున్నాడు నోటి నుంచి వచ్చి ప్రతి మాట వలన జీవిస్తాడు హాలెలుయ హాలెలుయ మళ్ళీ నువ్వు దేవుని కుమారుడు అయితే దేవాలయం పైకి తీసుకుని పోయి ఆయన నిలబెట్టి ఆయన నిన్ను కూర్చి ఆయన దూతలకు ఆజ్ఞాపిస్తాడు నీ పాదం ఎప్పుడైనా రాత్రి తగులకుండా వారు నిన్ను చేతులతో ఎత్తుకొందురు అన్నాడు అప్పుడు ఆయన ఏమన్నాడు శోధకంత అయినాడు ఆయనను శోధింపవలదని ఆయన చెప్పాడు శోధించదు మరి మనం కూడా అయితే అబ్బా నేను నిజంగా దుంకేస్తా దుంకేస్తే నిజంగా దేవదూతలు అందరిచ్చని సైతాన్ దగ్గర అన్నాడా అనలేదు ఏయ్ ఆయన శోధింపవలదని చెప్పాడు ఇంకా మూడోది చెప్తున్నాడు ఎత్తైన కొండకు తీసుకుని పోయి ఈ లోక రాజ్యాలన్నిటినీ వాటి మహిమను ఆయనకు చూపి నువ్వు సాగిలి పడి నమస్కారం చేసిన ఎలా వీటన్నిటినీ నీకు ఇచ్చేదని ఆయనతో చెప్పగా ఏ స్వానితో సతన పొమ్ము అనగానే వాడు పారిపోయాడు చూసరా మనలో కూడా అంతే మనం ఎదిరించాలి ఈ లోక మహిమలన్నీ చూపిస్తామంటున్నాడు కానీ దాన్ని ఎదిరించాలంటున్నాడు ఆయన శక్తి గల దేవుడు నువ్వు ఎప్పుడైతే ఎదిరిస్తావో ఆయన ఎదిరించలేదా సాతానా వెనుకకు పో అన్నాడు 
మా ఏమని చూపిస్తున్నాడు మొత్తం అంతా చూపి ఈ లోకం అంతా నీకు చూపిస్తుంది సాతాన్ సెల్ ఫోన్లు చూపిస్తుంది టీవీ చూపిస్తుంది వైభోగం చూపిస్తుంది ఎన్నెన్నో మరి చూపిస్తుంది ఎంతో అబ్బరం చేసేటి అన్నీ చూపిస్తుంది కానీ అట్లని ఎదిరించమంటున్నాడు ఆయన ఎదిరించలేదా సతాన వెనుకకు పో ఈ లోకం అశాశ్వతమైంది కాదు పరలోకమే శాశ్వతము నేను పైనున్న వాటిని వెతుకుచున్నాను అన్నాడు కాబట్టి మనం పైనున్న వాటిని వెతకాలి అప్పవాదిని ఎదిరించాలి వాడు మన యొద్ధ నుండి పారిపోతాడు ఈ నలభై దినాలు నువ్వు ఉపవాసం ఉంటున్నా నా ప్రియ బిడ్డ అప్పవాది నీ దగ్గరికి వచ్చి నిన్ను శోధిస్తూ ఉంటుంది కానీ భయపడకు దేవుడు నీతో ఉన్నాడు నువ్వు ప్రార్థించినప్పుడు నీ పట్ల దేవుడు అద్భుత కార్యం జరిగిస్తాడు నేరారోపణ చేస్తూ ఉంటుంది ఎన్నో మాటలు అంటూ ఉంటుంది కానీ భయపడకూడదు దేవుడు గొప్ప కార్యాలు చేస్తాడు అద్భుతాలు చేస్తాడు అందుకే యోబ్ అంటున్నాడు పంతొమ్మిదో అధ్యాయం ఇరవై ఐదో వచ్చిన వాళ్ళని అయితే నా విమోచకుడు సజీవుడు అని తర్వాత ఆయన భూమి మీద నిలిచినని నేను ఎరుగుదును ఇలాగ నా చర్మం చీకిపోయిన తర్వాత శరీరంతో నేను దేవుణ్ణి చూచేదును నా మట్టుకు నేనే చూచేదును మరి ఎవరో కాదు నేనే కనులారా ఆయన చూచేదని అంటున్నాడు అలా విశ్వాసం నీకుందా తప్పకుండా అందుకే అంటున్నాడు యో నలభై రెండవ అధ్యాయము రెండవ వచ్చిన వాళ్ళు అంటున్నాడు నీవు సమస్త క్రియలను చేయగలవని నీవు ఉద్దేశించింది ఏదు నిష్ఫలం కానేదని నేను ఇప్పుడు తెలుసుకుంటుని వినికిడి చేత నిన్ను గూర్చిన వార్త నేను వింటున్నా అయితే ఇప్పుడు నేను కనులారా నిన్ను చూచిచ్చినాను హాలెలుయ కావున నన్ను నేను అసహించుకుని ధూళిలోని బూడిదలోని పడి పశ్చాత్తాపడచిన ఈ నలభై దినాలు అది పశ్చాత్తాపడాలి ప్రభా నువ్వు గొప్ప దేవుడు అయ్యా లెక్క లేనైనా అద్భుత క్రియలు చేయగల దేవుడు అయ్యా నా పట్ల అద్భుతం జరిగించు సాతాన్ని భయపెట్టిస్తూ ఉందయ్యా సాతాన్ ఎదిరించడానికి నాకు నీ శక్తిని కావాలయ్యా నీ ఆత్మ కావాలయ్యా నీ పరిశుద్ధాత్మ నాపై ఉండాలయ్యా నేనే ఎదిరిస్తానయ్యా అని ఎప్పుడైతే నువ్వు అంటావు ప్రివిడ ఈ వాక్యం వింటున్నా ప్రివిడ ఎస ఎదిరించలేదా నువ్వు కూడా ఎదిరించాలి ఎదిరించినప్పుడే బలం బలం పొందుకుంటాం ఆత్మలో బలపడతాం దేవుని ఎప్పుడు ఈ లోకం విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయినా ప్రభుత్వం జీవించడానికి మనము సిద్ధపడతాం దేవుడు ఈ వాక్యాన్ని దీవించి ఆశీర్వదించిన కాక ప్రార్థన చేసుకున్నాం దయగల తండ్రి ప్రేమ కలిగిన గొప్ప దేవుడు అయ్యా సాతానుడు ప్రతినిత్యం మమ్మల్ని శోధిస్తూ బాధ పెడుతూ అవమానపరుస్తూ ఎన్నో రీతులుగా బిడ్డల వల్ల భర్త వల్ల కుటుంబం వల్ల ఇరుగు పొరుగు వార ఉద్యోగం వల్ల ఎంతో భయపెట్టి చేస్తూ ఉందయ్యా అయ్యా ఎవరిని మిరింగుదునా అని గర్జించు సింహం వలే వాడు తిరుగుతుండగా అయ్యా ఎదిరించడానికి మాకు శక్తి సరిపోదయ్యా మీ శక్తి కావాలయ్యా మేము ప్రార్థిస్తూ నీ సన్నిధిలో ఉండి పశ్చాత్తాపడుతూ నాయన బ్రతిమలాడుకుంటూ ఉండే వారుగా మమ్మల్ని చేయమని మా పట్ల అద్భుత కార్యాలు జరిగించి మీరు మాయం పొందుకునమని ఏ సతి పరిశుద్ధ నామం పెట్టాడు చిన్నంతండ్రి ఆమె దేవుడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాలను దీవించి ఆశీర్వదించను గాక ప్రార్థన అవసరతలు కోరినేళ్ళ తప్పకుండా ఈ స్క్రీన్ పై కనపడుతున్న ఫోన్ నెంబర్ ఫోన్ చేయండి మీ కొరకు తప్పకుండా ప్రార్థిస్తాం దేవుడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాలను దీవించి ఆశీర్వదించు ఆమె